155 municipios del país, las corporaciones autónomas regionales Corantioquia y Corpo Urabá, así como el Parque Natural Paramillo, recibieron los primeros recursos provenientes de la generación de energía de la central Hidroituango después de la puesta en operación comercial de las dos primeras turbinas el pasado 30 de noviembre. Las transferencias por cerca de 900 millones de pesos corresponden a los dos primeros meses de funcionamiento. Los municipios del país que reciben recursos de acuerdo con la Ley 99 de 1993 pertenecen a seis departamentos, 21 en Caldas, 24 en El Cauca, 13 en Quindío, 13 en Risaralda, 30 en Valle del Cauca y 54 de Antioquia. Para el caso de Antioquia, de los 155 municipios que reciben transferencias derivadas de la central, están incluidos 11 del área de influencia y también se encuentran otros 43 municipios antioqueños, los cuales tienen afluentes en la cuenca del río Cauca. Estos recursos corresponden a los meses de noviembre, diciembre, primera, primeros meses de operación de la central Hidroituango, eh, 900 millones de pesos que van a ser transferidos a, a los seis departamentos que comienzan en, en Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Rizaralda, Caldas y el departamento de Antioquia. Los recursos que reciben los municipios por transferencias del sector eléctrico deben ser destinados con prioridad a proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental que ayudarán a proteger y a conservar los recursos naturales renovables y contribuir a la calidad de vida de los habitantes de los municipios. Esto va a fortalecer el tema ambiental, va a fortalecer saneamiento básico, y por ende pues, van a estar beneficiadas en las comunidades rurales, en especial por el tema de acueductos y por el tema de fortalecimiento de un proyecto muy importante que nosotros tenemos en nuestro plan de desarrollo, como es la reforestación y la protección de las microcuencas de los acueductos rurales de nuestro municipio. Esta nueva central de EPM no solo aportará el 17% de la energía que demanda el país, sino que además contribuirá de manera valiosa con importantes recursos derivados de impuestos y transferencias a las entidades territoriales que permiten gestionar procesos y proyectos que contribuyan a la armonía de los territorios y sus comunidades.